。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。近两年有不少小鲜肉进入大家的视野中，王一博就是其中的一位。他非常优秀，在《陈情令》中的演绎让大家看到了他卓越的演技，如今也算是在影视圈站稳了脚跟。不仅如此，在多档综艺节目中也看到了王一博的身影。他不仅是主持人、舞者、歌手、演员，同时也是一位极限运动爱好者。这次参加夏日冲浪店的录制，王一博释放天性，跟黄轩、韩东君、黄明昊、乔西一起感受三亚海上的风光。在王一博来到冲浪店的时候，已经是晚上了，但并不影响其他嘉宾为他接风洗尘。晚上的烧烤派对，虽然不知道王一博会来，但菜品准备的还是很齐全的。王一博出道，冲浪店非常低调，穿着一身黑色休闲服，戴着黑色的鸭舌帽。整个人看起来像极了精神小伙，可就在王一博出道冲浪店的时候，谁注意黄明昊说了啥？不少网友听到后表示，怕是忘了有镜头吧。首先看到王一博的是黄轩，他直接说道欢迎欢迎。其次是韩东君，他说出网友两人，看得出来王一博跟他之前两人已经在网上有过接触，所以才有了这一幕。可到黄明昊这里，画风突变，让大家看到了他跟王一博两人的关系。黄明昊说道 ：“Hello Hello， 好久不见。”简单的几个字，说明了两人之间的关系。最后才是乔欣缓缓的说道 ：“Hello， 我是乔欣，这个氛围还是很不错的。”由于黄明昊跟王一博两人是同一个公司的，所以他们两人之前在公司见过面。不仅如此，还是练习生，所以私下关系都是很不错的。因此，在节目中有这样的表现也是很正常的。而且，黄明昊跟王一博两人的年龄相差是最小的，在节目中也是有很多的共同话题。不仅如此，王一博跟韩东君两人已经认识很久了，但一直没有机会见面。这次在冲浪店里相遇也算是一种缘分。王一博是非常喜欢极限运动的一位男孩子，他的摩托车骑得很不错，还荣获过奖项。刚好韩东君是玩赛车的，两人可以彼此互相交流经验，看得出来这两位爱机车的男有很多的话要在一起说。所以两人晚上睡觉的时候是在一个房间，不仅是因为韩东君给人一种安全感。最主要的是两人可以聊共同的话题，光是听起来给人的感觉就是很棒的。日盼夜盼的夏日冲浪店终于迎来首播了，大家都看了吗？这大周末的，想必都是躺在沙发上看完的吧？有没有人是因为王一博蹲这个综艺的？但是点进来就被吸引住了，这环境也太好了，给人的感觉也太舒服了，这才是夏天的正确打开方式呀！看这节目自凉快特效。阳光、沙滩，还有年轻的男孩和女孩们，青春气息扑面而来。记住几位嘉宾第一集的肤色，冲浪很帅，要付出代价的。黄轩、韩东君、侯明昊、乔欣四个人初期看起来还是都挺有梗的，不同年龄层的碰撞，感觉很和谐呀。乔欣作为唯一的女孩子，一点也不矫情，甚至还有点可爱。第一次上板成功的时候，开心的像个孩子。最后就是大家极其期待的第一期，飞行嘉宾王一博了，还是那个熟悉的魏儿，滑板不离手，来到海上依然惦记摩托的少年。韩东君、王一博网友见面可还行，这俩真是一次成功的网友见面现场。睡一起，这一时之间不知道该羡慕谁了呢。王一博滑板才艺首秀获得全员称赞，看这气氛团宠没错了，但是。期待已久的在大海里放飞自我的，有在这期节目的正片里出现，大家这是等了个寂寞，只能下期再见了。又要靠预告活一周了，王一博和夏天真的太配了，不管是冲浪还是海上摩托，这少年气息真的绝了。还有那个骑海上摩托画爱心的操作，真真的是太太太太聊了，这个年轻人真的太懂了，等都等了，也不在意再多等这一周两周的。下周正片再见吧，和夏天超配的少年王甜甜，冲着王一博来，却很耐心的看完了整期节目，为王一博而来。但即使没有王一博，也决定追下去了。新综艺节目单 get。
。王一博拥有先天特有的运动天赋，从小就喜欢挑战看起来超酷的事情。但孩子，不然怎么会如此钟爱街舞后一发不可收拾，喜欢刺激的大摩托、滑板等极限类运动，篮球也是玩的溜溜地。可见灵活好动的王一博是闲不下来的，一直沉浸在自己的世界里，忙得不亦乐乎。好动的男生，运动天赋一禀，思维逻辑反应超快。看看王一博跳舞，特别是 freestyle 的时候，只要是即兴表演，总有出彩的地方。一副安静不苟言笑的面容，却有着皮囊后激情四射的狂热。这个就是好动孩子的特异之处，带给人的惊喜也是别出心裁的。小动作不断的王一博，虽然不苟言笑，但是总会伴随着可爱的萌点。特别最近录制《天天向上》中，后大众不难发现，让王一博安静的做一名美男子可能是错觉。小编给你仔细数过，才发现王一博就是表面酷盖，实际内在一直是个有着多动症孩子的本质，一刻不停的忙活着，没事转转笔，抖抖腿，伸伸懒腰，晃晃手里的小玩意，反正你让他做名安静的美男子，估计是不可能了，毕竟运动型男生不会停下来。跟着小编来看一下王一博那些自带萌点的小动作吧。零幺啃啃手指，从不畏惧镜头，随手抱着啃。王一博啃手指那已经司空见惯了的事情，画面经常啃得不亦乐乎。真是如此痴迷啃手指的耶博，有着童颜的巨型宝宝的节奏，难怪很多妈妈粉看到容易。这个啃手指基本上都是小孩子的特权。王一博貌似奶嘴没有叼太久。只能啃起自己的手指，不能自拔。小编提醒王一博：“你心大，我们都是知道的。不顾形象的啃手指没有关系，下次不要被镜头捕捉到，请配合你的鹰眼，保持警惕点哈。”好奇你这手指有猪蹄香吗？这么沉迷，这么执着。零二把玩手中道具，抖抖脚来挤挤标。王一博在近期录制《追逐梦想的哥哥》特别节目中。作为舞蹈导师的他，在等待哥哥们表演过程中，也是没事把玩起手中道具，什么摇摇手中的仙女棒，什么转几下手中的笔，哪怕是坐在椅子上，也会没事晃晃自己的腿。实在不知道怎么了，也会嘴巴一闭，挤挤奶标，知道奶标越来越大的原因了吧？挤压出来的，还有那不是配合音乐，就肆无忌惮的跟着炫口技、动次打次。奶标跟着颤抖，本以为镜头不会拍摄到，天妈怎么不知道孩子心思呢？怎样都给你记录下来，下次给你安排个补习班，定会让您炫技成功的。综上所述，小编发现王一博就是多动症孩子一枚，特别是配上这个剪短的头发，真是那回高中生的节奏，让男生嫉妒女生羡慕啊！十足小朋友一枚，王小宝，请停止散发你的童趣。突然想起最近网上流传的一个段子，为了演好陈宇警官，剪短了头发，增肌又健身，一顿猛操作后，成功把自己道前又萌又嫩，相当失败的一笔。这种尴尬对于王一博而言不算尴尬，就纯属巧合。反正垮掉了，自己是淡定的捡起来呗。摩托姐姐们，你们粉的这个神奇宝贝，还有什么特殊技能让你觉得惊奇？记得留言哦。冲浪店开播，王一博出镜时长短，却为节目赚足了收视率。最近，王一博跟韩东君他们两个人在一档综艺节目中有非常好的默契，而且这档综艺节目也是在今天刚刚开播，叫《夏日冲浪店》。王一博跟韩东君两个人有非常多共同爱好，所以今天小编想跟大家说的是，王一博、韩东君见面就掐，两人在线 battle 滑板，粉丝直呼看得过瘾。在节目中，韩东君曾经表示说，他们人只是在网络上聊特别多，而且对于滑板、乐高和摩托车都非常感兴趣。两个人可以说是一对网友，也是通过《夏日冲浪店》这档综艺节目把两个人聚在一起。韩东君在节目中表示非常感谢节目组，让他们两个人有机会见一面，并且两个人在初次见面的时候就开始 battle 平衡板。王一博在平衡板上站了将近21秒，好几次快要落地的时候，都能够让他迅速调整状态平衡回来。而且大家在看到他们两个人 battle 的时候，粉丝也是纷纷表示非常过瘾。希望他们两个人在之后节目中也会一起探讨乐高跟摩托车。
，给粉丝们带来更多惊喜跟意外，同时也非常期待接下来他们两个人有非常合作。相信在熟悉之后，就会为他们两个人带来非常多讨论的机会。所以接下来小编还会继续关注这档节目的最新动态，关注王一博和肖战两个人的最新消息，在第一时间分享给大家。